Como nos encantan las bases gigantes de Minecraft Con muchísimos detalles y súper espaciosas Pero hoy me he levantado único y diferente Por eso en el día de hoy construiré la casa más pequeña de la historia de Minecraft Y para el final de este vídeo pasaré de esta cagarria a esta locura ¿Cómo conseguiré crear esta base enana? ¿Acaso es posible? Lo primero de todo debemos tener claro que debe tener la casa más pequeña de Minecraft Y para este vídeo necesitaré colocar todo lo necesario para vivir en una base sin prácticamente salir de ella Es decir, necesitaré mesas de crafteo un montón de cofres, un sistema de encantamientos y muchísimas más cosas Es por eso que para ello necesitaré 29 diferentes bloques De mesas de crafteo, un sistema de almacenaje completo Y un largo etcétera que os comentaré más adelante Por lo que en este caso la casa más pequeña debería de poder tener 29 bloques dentro Así que seguramente os estaréis preguntando ¿Pero cómo narices vas a hacer eso? Acompañadme Ya estamos dentro de Minecraft Y voy a hacer este reto en creativo Porque soy un poco cagón Pero bueno, para hacer esta base tenemos aquí todo lo necesario Lo primero y más importante son todas estas Cosas que tenemos por aquí, ya que Tendremos que hacer absolutamente toda La base, la cual va a ser un 4x4, por lo tanto vamos a hacer el agujero Por aquí rápidamente Y ahora ya lo tenemos, ahora tenemos Que hacer dos para aquí y hacer Una pequeña pared por este lugar Lo que estáis viendo por aquí es lo mínimo Necesario para que esta base Sea totalmente factible Y ya os explicaré más adelante por qué Pero básicamente ahora tenemos que hacer un techo el cual va a ser lo más pequeño posible En este caso va a ser un techo De un maldito bloque Y para entrar a este techo tendremos que hacer Lo siguiente, hacer así y tuki Ya estamos dentro chicos, ya esto Va pillando forma, ahora que tenemos Toda la base totalmente completa Falta meter absolutamente Todo dentro de ella, es por eso Que tenemos todo esto de aquí que Es una maldita locura, mirad Todo lo que hay, comenzaremos Pillando lo más necesario que es una Cama, unos cuantos cofres y un una mesa de crafteo por aquí Ahora vamos a entrar a ella Ay, 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 que no entro, madre mía Colocamos por aquí la mesa de crafteo El primer bloque, y el segundo va a ser La cama, esto ya va pillando Forma, la verdad es que me está gustando bastante Pero como digo, no va a ser nada Comparado con lo que veremos Más adelante al final de este vídeo De hecho, para ahorrar espacio, lo que voy a hacer Es lo siguiente, voy a colocar la mesa de crafteo Pero aquí abajo, para que quede Mucho mejor, así que ya lo tenemos Y es que aún nos quedan demasiados bloques que estos son exactamente todos los que nos quedan Así que vayamos con los hornos Vamos a pillar este por aquí, este otro y este por aquí Ahora vamos a entrar por este lugar Y debajo de la cama vamos a hacer un pequeño agujero Colocando un horno por aquí, otro por esta parte Y otro aquí exactamente Ahora me gustaría pillar este objeto Y después también, ¿dónde está la campana? ¿Dónde está la campana? Aquí, la campana Vamos a volver por aquí Ahora vamos a colocar por aquí la campana Y por esta parte esto De esta manera Manera, podremos utilizar absolutamente todas las mesas Si os dais cuenta Y ahora como veis hay un pequeño espacio Ahí entre la campana Un momento le he roto, no Es que ahí justamente hay un poco de tierra Hay como un mini pixel de tierra Pues ahí justamente chicos Vamos a poner la mesa de encantamiento Con todas las bibliotecas Para eso tenemos que hacer un pequeño estropicio por aquí Vamos a hacer un pequeño agujero por esta parte Y ahora sí colocamos por aquí la mesa Y un montón de locuras por aquí De manera que esté al nivel máximo Por ejemplo vamos a probar buscando por aquí una espada la ponemos por aquí y no, no es nivel máximo Tenemos que poner más y ahora sí, ponemos esto por aquí Tenemos nivel 30, perfecto Ahora si entramos a nuestra base Mirad lo que tenemos por aquí Madre mía, ahí tenemos la mesa de encantamiento A la cual no llegamos Ahora sí, mirad, ahí tenemos la mesa de encantamiento Si si apuntamos bastante bien Mirad, 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 ahora, ahora, ahora Ahí lo tenemos casi Ahí lo tenemos, lo he abierto, madre mía Hay que tener una puntería brutal Ahora sí, esto ya va pillando bastante forma ahí abajo Ya nos van quedando cada vez menos bloque Vamos a ir ahora a por el cortapié y dónde está por aquí el tela Entramos por aquí Y ahora toca hacer un pequeño agujero por aquí Para colocar esto de esta manera Y haciendo un pequeño cambio por aquí Podremos llegar a la mesa de encantamientos perfectamente A la que además vamos a añadirle esto por aquí Y además ahora vamos a venir por aquí Y vamos a pillar el stand Ahora sí entramos y lo colocamos por aquí De forma que tenemos absolutamente todo A un mísero clic, esto es increíble Y ahora para chulearnos un poquito Le metemos aquí una armadura de diamante Y por ejemplo 
Pero metemos ahí un barril que no viene mal Mirad, hay otro bloque más Además en este barril podremos meter un montón de lápiz lazuli Por aquí la caja de sonido La cual por ejemplo la podemos poner ahí Bueno, que ahí no suena, claro Bueno, pues por ejemplo la podemos poner aquí, ahora sí Madre mía chicos, esto se va compactando cada vez más Ahora sí, ya estamos entrando en la recta final Quitamos el stand Y solamente faltan unos cuantos bloques El composter Pues lo podemos colocar un poco donde queramos realmente Por ejemplo aquí porque tenemos un montón de espacio y vamos a pillar también un montón de bloques para quitárnoslos ya de encima Una mesa por aquí Una surger por aquí Madre mía, estoy totalmente loco Esto por aquí Madre mía Vale, la cartografía Incluso las pociones por esta parte Y falta el beacon que ya os enseñaré después cómo lo voy a poner Y ahora chicos, vamos a utilizar un poco los sniffers Que para algo valdrán, supongo Así que vamos a hacer una cosa Vamos a colocar esto por aquí Y una florecita Madre mía, gracias Morgan por meter a los sniffers la verdad es que sois unos cracks Ahora falta por aquí un ítem frame Que vamos a colocar justamente aquí, ¿por qué no? Y después vamos a decorar esta zona eh, Con este no... Perfecto, ya tenemos más o menos casi todo Voy a poner aquí el huevo de sniffer que quedaría bastante bien Pero ahora queda lo peor de todo Hacer el sistema de almacenamiento Para ello vamos a bajar por aquí Vamos a hacer un agujero para aquí abajo Ya que voy a estar utilizando un concepto que os voy a enseñar ahora mismo Para vuestros mundos subrivas porque igual os apetece utilizarlo Vamos Vamos a hacer una pequeña base aquí abajo La cual va a almacenar absolutamente Todos los cofres, pero no es lo que pensáis Mirad, esperad un segundo, vamos a Colocar un pistón por este lugar Y encima del pistón vamos a poner un magma Blow, ahora colocamos esto por aquí Otro pistón por este lugar, y por aquí Un poco de arena de alma, ahora solo vamos A necesitar un bloque de redstone por aquí Para activar este pistón, y ahora ya Casi lo tenemos hecho el sistema entero Ahora lo que hay que hacer es buscar un poco De agua por aquí, y colocarla Por aquí, en absolutamente todo lo los bloques de esta manera Y ahora mirad, ya subimos por aquí, perfecto Ahora solamente hay que subirle un bloque más Colocamos por ahí un cartel Y ahora vamos a colocar por aquí un rail Y en él vamos a poner un montón de minecarts Con cofres, de esta manera Por aquí, vale, así mejor, mirad Todos los que estamos poniendo, ya hay un montón Ahora quitamos por aquí el rail Y en teoría chicos, ahora supuestamente Lo que acabo de hacer es crear un sistema de redstone Al cual se dé clic derecho a esta palanca Va a subir por aquí todos esos cofres Así que vamos a probar en 3, 2, 1 Y a ver, a ver, a ver, a ver Ahí está, chavales Tenemos por aquí Madre mía, se me ha ido para el lado Para que no se vaya para el lado Voy a colocar por aquí esto Y a ver, a ver, a ver Ahí lo tenemos Perfecto, madre mía Y aquí podemos efectivamente Pues pillar absolutamente Todo lo que queramos en los cofres Y bueno, para lo del beacon Que os conté antes Básicamente vamos a hacer Algo muy sencillo Literalmente vamos a hacer Un beacon alrededor de esto Y por lo tanto ya podremos Minar incluso súper rápido De manera que ahora sí Tenemos la casa más chetada de todo Minecraft Y encima también la más pequeña Así que chicos, mirad, ya tenemos absolutamente Toda la casa hecha La verdad es que me gustaría que me dijeseis qué os parece Esta casa en los comentarios, pero la verdad es que Se ve totalmente espectacular Se ve bastante bien, y a ti, ¿se te había ocurrido Que esta casa podría existir Dentro de Minecraft? La verdad es que es demasiado Aleatoria, si te ha gustado este vídeo Te dejo este otro que tienes por pantalla Y nos vemos en la próxima, quita todo esto Hasta luego